Przed mikrofonem Krzysztof Makowski, witam Państwa w ten piękny styczniowy wieczór. Za oknem mróz, a pomimo tego mamy nastrój relaksu, spokoju i opanowania. Przypominam również numer do naszego studia 29755555. No cześć, laska. Jak ci idzie pisanie? Aha. Uh -huh. Słuchaj, nie możesz tego poniedzieli oddać. Nie no, tak kobiety. Nie jakoś powoli idzie. Słuchaj, będę trochę później. Po audycji muszę zostać przygotować playlisty na weekend. No. No, nie czekaj na mnie. No, śpij dobrze, papa. W tym świecie, co mogę, czym mogę. I proszę Państwa, mamy kolejny telefon. Halo, halo, z kim mam przyjemność? Halo. Halo. Cóż, najwidoczniej coś nam przerwało. I ponownie telefon, być może teraz uda nam się złapać połączenie. Halo, halo, z kim mam przyjemność? Halo? Halo? Kurwa! Głupie chuje sobie ja nie robię, no. Jakie to dziwne, już ciebie na zawsze. Coś się zamknęło, została przyjemność. Nie śmierć jest trudna, lecz taniec życia dli mi od niego, a ty masz dystans. Co mam na dzisiaj? Historia piosenki, przy której ludzie masowo popełniali samobójstwa. Dobre, jeszcze powiedz, że puścimy ją na antenie. Tak, i zrobimy ankietę. Kto będzie chciał popełnić samobójstwo, proszę nas poinformować telefonicznie, to potwierdzimy wiarygodność tej legendy. Daj mi to chociaż przeczytać, potem kurwa znowu wyjdzie, że nie wiem o czym mówisz. Nie moja wina, że udaje mi się wynaleźć takie historyjki, o których nigdy nie słyszałeś. Przynajmniej dowiesz się czegoś ciekawego. Tak, ale jako prowadzący audycję paranormalną wolałbym być swojego rodzaju ekspertem w tej dziedzinie, a nie idiotą. Nie ma ruć. Gotowy? Zawsze. Przy mikrofonie Jacek Gadowski i Adam Gryz. Jest piątek, minęła godzina 22, czas na kolejną dawkę paranormalnych, mrożących krew w żyłach historii. A dziś w programie będzie różnorodnie i kolorowo. Między innymi o tajemniczym SMS-ie, którego otrzymało kilkaset osób na całym świecie. O niezwykłym obrazie, który przedstawia portret osoby narodzonej kilka lat po powstaniu owego dzieła. Usłyszycie również legendę listu, który spowodował zawał u kilku mężczyzn. Oraz poznacie historię piosenki, która pchała ludzi do popełniania samobójstw. Będzie mrocznie i paranormalnie. Zostańcie z nami. Adam, jakie wrażenia po odsłuchaniu piosenki? No na pewno nie mam ochoty skoczyć z mostu. Ja również. Mimo to odnotowano kilkanaście samobójstw, które popełniono właśnie podczas lub bezpośrednio tuż po odtworzeniu tej piosenki. 
Trzeba przyznać, że jest to nieźle pokręcona historia. Wygląda na to, że mimo późnej pory nie tylko my pracujemy. Redakcja nie śpi. Redakcja czuwa i pracuje. Zostawiamy was z najnowszą propozycją do poniedziałkowej listy przebojów, zaś sami szybciutko biegniemy przywitać się z kolegą. Lub koleżanką. Moglibyście ciszej napierdalać z tymi drzwiami i wszystko słychać. Lampki z korytarza nie widać. Halo? Ktoś przyszedł? Są też na klatce ciemno. Weź mnie nie wkurwiaj. Halo? Pusto. No ale przecież kurwa słyszałem, że ktoś wchodził. Ja też słyszałem i co z tego? Może nam się coś uroiło albo w tym podkładzie muzycznym coś klikało. W dupie ci klikało. Co robisz? Zaraz się przekonamy co to było. W słuchawkach słyszymy wszystko co idzie na antenę, prawda? Zatem odsłuchamy sobie szpiega. Trzeba przyznać, że jest to nieźle pokręcona historia. Słyszałeś? Tak. Nie jestem głuchy. Trzeba przyznać, że jest to nieźle pokręcona historia. Nadal uważasz, że w podkładzie coś klikało? Na wybiegu karbate zwierzęta Wyliniały od ciasnych legowisk Zadziwione jak ludzkie bydlęta Podglądają ze swoich stanowisk Na wybiegu garbaci z miłości Zawstydzeni, bo niedoskonali Wyszytani, że nie tak jak prości Niejednemu bez wzruszy klaskali Świrował. Nie, nie. Co już... Sam nie wiem, co się dzieje. Znowu coś słyszałeś? Nie, to... To chyba tylko ta konsola. Chciałbym mi coś z tym zrobić. Nie wiem, czy to na przewodach coś nie łączy, czy co. To, to. Te mikrofony włączają się, wyłączają, kiedy chcą. A nie, tego tak się wystraszyłeś. Nie, nie. No, stary sprzęt. Ale żadna cyfrówka tego nie zastąpi. No wiesz, to jest jak klasyk. Jak stary Mercedes. Nie do zajebania. Mhm, widać. Kwiatki. Minęła 22, jak w każdy piątek witają Was Jacek Gadowski i Adam Gryz. A dziś poznacie niesamowicie nietypową historię kobiety, która nie widziała swojego odbicia w lustrze. Jak wampir. Dokładnie. Tylko ona była normalną kobietą. Chodziła do kościoła i jadła czosnek. Może za mało? Nie wiem, ale na pewno... Włączę jakąś muzykę.
Jak to się na cholerę stało? No to jest bardzo dobre pytanie. Korzystała za wszystko kradecie. Jak? Tak, tak, tak. Nie wiem, nie wiem. Ale nie powiedz mi, że że jakieś zasrane duchy latają po radiu. Nie wiem. Powiedz mi tylko, jak wytłumaczysz to, co się teraz stało, co? Jak wytłumaczysz to, co stało się tydzień temu? Czy tak na serio? Stary, myślałem, że robisz sobie jaja, ale widzę, że ta audycja chyba serio szkodzi na głowę. Wiesz co, spieczaj, chyba sam byłeś świadkiem, co? Powiedz mi, jak w takim razie wytłumaczysz to, co się teraz stało, panie zdrowa głowa? Nie wiem. Ja chyba kurwa wariuję razem z tobą. Co my w ogóle odpierdalamy? Słuchaj, sam widzisz, że odchodzą tutaj różne krzywe akcje, tak? Po prostu sprawdzimy, czy coś dzieje się tak, że jak nikogo tutaj nie ma. A kim my jesteśmy? Pogrom z duchów? Nie gadaj, tylko podłączaj. Wszystko na swoim miejscu. Dobrze, że duchy nie porozpierdały mikrofonów. Jakieś ty kurwa zabawi. Normalnie do kabaretu, wiesz? Ciekawe co powiesz, jak usłyszysz, że coś się nagrało. Na pewno coś się nagrało, ja nawet wiem co. Cisza. Tutaj. A o kurwa. Ktoś tutaj był. Ale nie wszedł drzwiami. Czyja to szafka? Nie mam pojęcia. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś z niej korzystał. Imię i nazwisko Krzysztof Makowski. Stanowisko prezenter radiowy. Okres zatrudnienia 2000-2005. Powód zakończenia pracy śmierć samobójcza. Miejsce śmierci. Rozgłośnia radiowa. Dziś mija tydzień od tajemniczego zniknięcia dwóch pracowników lokalnej stacji radiowej. Jacek Gadowski i Adam Grys w zeszły piątek poprowadzili ostatnią audycję poświęconą zjawiskom paranormalnym. Niepokoju oraz tajemniczości całej sprawie dodaje fakt, że według zapisu z monitoringu panowie pojawili się w stacji radiowej w sobotni poranek około godziny piątej, lecz jak wynika z nagrań nigdy budynku nie opuścili. Yeah. 
wypadek Prosty bez wzruszeń Kolejny dzień To nie labirynt więzi Bo ze mnie kpisz Niekiedy płaczesz Metamorfoza ciała. 